hôm nay tôi tiếp tục với bài số 3 sử dụng user control thế thì hôm trước ta đã làm đến cái giao diện như thế này rồi thế thì tùy thuộc vào tùy thuộc vào chức năng của từng vùng xác à, định chức năng từng vùng ví dụ vùng này là vùng gì vùng gì vùng gì à, từng vùng các bạn ở đây ta sẽ chia những chức năng đó thành những cái user control user control và hôm nay bài thứ ba ta sử dụng user control à, thế thì thứ nhất ta sẽ dựa dựa vào cái uh, giao diện của ta này ta sẽ cắt được bao nhiêu control nha yeah. thứ nhất ở đây các bạn thấy ta thấy có một cái cái dòng dòng xin chào này này à. do vậy ở đây ta sẽ về tạo ra một cái user control do vậy user control thì các bạn tạo một cái thư mục thư mục là module module à. trong thư mục module này trong thư mục module này các bạn tạo cho tôi thứ nhất user control user control các bạn vào new item new item các bạn tìm xuống web user control web user control à. web form user control và tôi gọi tắt là user control à. và đuôi của tập tin user control đó là ASCX đặc điểm của cái tập tin ASCX này nó tương tự như tập tin ASB giống như tập tin ASBX này thôi có chức năng nhiệm vụ tương tự nhau à. và ta đặt tên là trên cùng là well 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 cam well cam à, để cho nó đẹp ta biết hoa những cái dòng đầu ha rồi Đấy. và các bạn thấy các bạn thấy ở trên này nó chỉ khai báo một cái, cái thông tin thôi và thông tin như là code bị hai hay là cái đường dẫn cái tên miền của mình này đây và ở đây các bạn thấy nó cũng có một tập tin à, để chúng ta viết code à. thế thì hôm trước ta đã thiết kế được cái này rồi thế thì ở đây ta thấy cái welcome là ở đâu nhỉ đây xin chào bạn gì đây ha cho vậy cái vùng này này xin chào bạn này ta sẽ copy sang ta bảo bên này à, tất nhiên cái module này đơn giản ha thứ hai ta sẽ tạo ra cái vùng mà để đăng nhập đây ở cao à, ta sẽ tạo tạo ra một cái user control đây nó có lối tắt này. user control là ở cao chấm hết xin lỗi tự, nó tự định đồng sinh ra ha và ở đây ta sẽ sử dụng bên này à, và sau này ta sẽ thiết kế cái này riêng ra ha riêng ra à, tiếp tục trong cái layout của ta thì ta cần thấy cái gì này này còn có cái logo ha logo logo các bạn tạo cho tôi cái logo ha user control logo logo Thế thì các bạn đưa cái phần logo này sang Đưa cái phần logo này sang à, Cắt Cắt Rợ Ta thử ba cái rồi Tí nữa ta sẽ làm tiếp ha Rồi Rừng S này ha Build này Ta build này Ta vừa mới tạo tục tin như vậy Ở đây ta phải build nó à, Và ta chạy lại ta À, các bạn thấy các cái thành phần này ta đã đưa ra tập tin riêng rồi do vậy hiện tại nó không có do vậy làm thế nào để có thế thì ta sẽ gọi user control vào ta sẽ gọi user control vào đây thế thì các bạn chỉ cần đơn giản như này thôi xác định đúng vị trí ở đây ví dụ vị trí này ta sẽ đưa cái gì đưa cái welcome vào ta chỉ cầm kéo thả welcome vào đây nha yeah. Đó. và các bạn nhớ này khi mà thả ở cái thế này nó có xuất hiện thêm một cái cái uh, register này à, có tên tên get là welcome mà tên get là welcome thì để nó xác định cái welcome ở dưới này ha rồi thứ hai ta ở đây ta sẽ có cái account 
Ở cao Rồi kéo vào Đó. Và thứ ba Là chỗ này ta có cái logo Rồi và ta build lại này Ta build lại Rồi xong Giờ nó còn lại Tương tự như vậy ta làm nhanh như cái này nha ta Làm nhanh như cái này à, Tạo hết Đối với trang của tôi thì nó có cái gì này Đây Có cái search này Có cái bên, bên kia là hotline này Rồi có main menu này Main menu này à. Và dưới này ta sẽ có cái phần Footer 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 à, Mấy phần đây này Đây mấy phần đây này các bạn tự làm nha Tạm thôi tôi chỉ làm đến từng là à, con cái kết này nha Đó Còn những cái còn lại thì các bạn tự làm từ làm à nhớ là ta dừa chức năng để ta làm rồi ta mở layout ra ở cái chỗ này là tìm kiếm này chỗ này là tìm kiếm này tìm kiếm ở đây vùng tìm kiếm này ở đây có một cái menu nữa ở đây còn cái menu này này như vậy ở đây ta phải search cho nó đúng là tìm kiếm là nó cái thằng này này, bây giờ cắt này, tìm kiếm, đó và ta kéo cái tìm kiếm vào đúng vị trí nha, nhớ là đúng vị trí không là nó đẩy bố cục sai hết, rồi tiếp tục ở chỗ này là hotline, hotline chỉ có số điện thoại này thôi, ta chưa thiết kế gì hết, ha, đó, rồi ta bên này ta kéo hotline vào, hotline đúng vị trí rồi tiếp tục xuống giới cái main menu ha main menu main menu main menu thì tương đối dài nhớ là các bạn cắt cái phần này này phần này có cái, cái, cái uh, na này đó, menu đó cắt các bạn đưa sang bên main menu này đó và ta kéo cái main menu vào giờ bên này nó sẽ gòn hơn hẳn ha gòn hơn hẳn rồi ta sẽ kéo cái main menu vào này à, và có một cái dọa hàng này 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 dọa hàng này à. dọa hàng hết đấy thiếu chữ g ha dọa dọa hàng thế này chữ chữ g ha rồi kéo vào kéo vào, nè, ta ta build lại, ta ta chạy lại, đó, các thành phần nó vô lại, các bạn trang của ta không biến đổi gì hết, ha, rồi, tạm thời uh, video này đến đây kết thúc. À, những cái phần còn lại ở phía dưới này các bạn chia chức năng ra đây chức năng gì đây chức năng gì đây chức năng gì đây chức năng gì đây những chức năng gì đây đây các bạn chia ra đây là menu poster uh, chia ra và gọi vào à, khi gọi như này sau này ta sẽ tác động dữ liệu dữ liệu thẳng vào đây luôn chứ ta không có làm ở bên cái trang uh, masterbase do vậy nó rất là hay ha